王府夜，林夕月，今日所生，他日定百倍奉还。在哪？我不是在议事厅吗？主人，这里是原始世界，由您脖子上所戴的原始玉珏所化，而我是这里的气灵。当如是。当今修行界，一品到九品，九品为最难。总有一天，我也能成为那样挺剑的强者。二哥。这是金牌，金川弟子月俸三十块零食，夜真传。你还没出过二品呢？金牌，这天骄是谁呀、啊？我在宗门怎么没见到过他？是啊，居然才二品，看上去年龄也不小了。他到底是怎么评上真传的？叶无极，我要是你。压根儿就没有脸再来领取月俸。我要是你，压根儿就没有脸再来领取月俸。我当时哪个厚脸皮呢？原来是两年还没能突破二品的叶废物，大家还不知道吧？他就是废物叶无极。自两年前入我浩日宗，修为就一直停留在二品。也不知道哪来的脸来领取月俸。哼，叶无极，像你这种只会浪费宗门修炼资源的废物，宗门就应该直接剥夺你的真传席位。赵连凤，我的真传席位是我自己凭本事拿的，宗门要想收回去，尽管来拿，还轮不到你来做决定。小废物，你敢再说一次？哎呀，赵师兄，先别生气。叶无极，你这种废物，拿了修炼资源也没用。不妨识趣点，自愿将修炼资源转给赵师兄。<笑>小倩说的不错，叶无极，像你这种废物，压根儿就不配修炼，欺人太甚！欺负你又怎样？哼，你不过是个小小的二品武者，而我三品巅峰，我娘更是昊日宗大执事，欺负你，那是我给你面子。没错，叶无极，别不识抬举，像你这种废物。赵师兄拿你的东西，那是看得起你。赵师兄拿你的东西，那是看得起你。张小倩，我爹把你从街边捡回来，管当丫鬟使，我怎么没发现你这么恶毒？闭嘴！谁给你当过丫鬟？少在这里血口喷人！血口喷人的是你吧？张小倩，当初我爹死后，你见我家世失势，求我脱了你的奴籍，帮你拜师好日子。把你入宗之后攀上赵林峰，就恩将仇报，以后对我百般欺辱，这一桩桩一件件，你可敢否认？叶无极，这世界本就弱肉强食，我跟着赵师兄有大执事撑腰，所得到的修炼资源，又岂是你这种无权无势的废物能给得了的？跟这种废物废什么话？给我上，把他的修炼资源给我拿过来！只是修炼资源，就不怕宗规吗？哈哈哈。宗规，我娘就是执掌执法堂的大执事。我现在说你自愿将修炼资源转给我，谁敢否认？嘿嘿，赵师兄说的对，我亲眼看见叶无极自愿把修炼资源送给赵师兄，情有可原的做主。来啊，来！<笑>叶无极，你不会还想动手吧？你区区一个二品，何必自讨苦吃？还不乖乖将资源献给赵师兄？都锁在这儿干什么？不用修炼了是吗？都躲在这儿干什么？不用修炼了是吗？赵凌芳，你们几个是耳朵聋了，还是你想让我替你娘教训教训你不成？你。赵师兄，好汉不识眼前亏，回头大只是有的是办法整黄老道。好，今天就给黄执事一个面子，我们走。师、嗯、尊，又给你添麻烦。你是我徒弟，我不维护你，谁维护你啊？<笑>是我太不争气了
，一直都没有突破。黄执事夜侦查案，有贵客到访，大执事令您二位速去密室听。贵客。云霄宗灵帝传，苍兰门冷圣女，天蓬剑宗皇甫圣子，今日一同大驾光临我皓日宗，真是让我宗蓬荜生辉呀、啊！比宗宗主正在闭关，所以我来为。首先，西岳已升到六，成为凌霄宗圣母。另外，我没时间浪费在你们这种小人小菜。西岳要见的那个叶无极呢？怎么还没有过来？原来林迪传，哦不，林圣女已经突破六品了，真是可喜可贺，天资惊世呀！大只是，这次到访确实有些忙，但西月却有苦衷，烦请尽快催促叶无极来此。林圣女，刚才已经催人去喊了，您放心，有什么需要用到在下的地方，您尽管吩咐。西月，你放心。我天蓬剑宗在江南行政还算说得上话，今天想做什么尽管做。我苍兰门还在这儿，江城市还轮不到我天蓬剑宗指手画脚。秦月，别理这个牛皮糖，一路从云霄宗跟到这儿，压根没安好心思。皇日到！叶无极怎么来的这么慢？还不快见过几位圣子圣女！圣子圣女，你就是叶无极？正是，我就是叶无极。叶兄，既然你来了，这，签了这张福字。退婚书。你是云霄宗的林希月。你是云霄宗的林希月。叶兄。我这次来就是专程为了解除我们两家曾经定下的婚约。这是你叶家给我林家的订婚信物，我也一并带了过来，不归原主。这，这是不是有些误？当初叶林两家定下婚约，老夫也是见证人之一，怎么，这好好的？又突然又退了婚了，哼！不、哦，你说为什么退婚？这小子也不撒欢到这，他一个区区二品武者，能配得上西岳六品境界的云霄宗圣女吗？六品圣女，皇甫圣子说的对，叶无极和林圣女的婚约，在下也略知一二，但那都是老黄历了。如今叶无极只是一个困顿二品多年的废物，怎能配得上天资傲世的林胜女？叶无极，还不快滚过来签下退婚书！荒谬！自古以来，婚姻大事媒妁之言，岂能因家境变化就随意更改？难道林家就是如此的嫌贫爱富之辈吗？你一个小小的四品武者，也敢在这儿大放厥词？你们浩儿宗的人，这么不懂得尊卑吗？冷圣女、皇甫圣子还请息怒。王龙，你带的徒弟是个废物，你也是个废物。苍兰门圣女和天蓬圣子的当面，哪有你说话的份？来人，给我把黄龙带下去，严加惩治。来人，给我把黄龙带下去，严加惩治！干什么？干什么？放开我！这么狼狈的货！林希月，我想问你，你来退婚，林世书是否同意？不曾。不过这是我的事，与王父无关。当初我父亲与令尊一同战死在摸门妖人手，既然林世书未曾同意，你擅自前来退婚。那不是对长者的亵渎吗？叶兄，即便你拿出长辈，敢恕我直言，龙不与蛇绝，我们之间的差距如同天地鸿沟。我也知道，你这些年为了突破境界，连家产都变卖不少。这里有一万块银石，可以用作对你的补偿。够了，谢。谢家兄
如今在你眼中，就是如此不堪之人吗？叶若云的英雄，在你大庭广众之下当众退回，可曾有一丁点想过会毁了叶家的生命？是，我叶无极只是一个区区二兵，比不上你凌霄宗六品圣人高贵。他为了什么拿的不弃，我不需要你的狗屁零食，我也绝不会缠着你，因为我对你提不起半点兴趣。林七月，不要以为不在乎你这个圣女老人，想尽办法满足你。这张契约就是我写给你的休书。你林七月与叶家再无半点瓜葛。你林七月与叶家再无半点瓜葛。叶无极。我看你是想找死，叶无极！我看你是活得不耐烦了。叶无极，你简直胆大包天！一个二品武者竟然敢这么跟林圣女讲话，还不快跪地向林圣女道歉，否则立刻将你逐出宗门，贬为最低贱的五奴！倒是个有骨气的，敢对我林心月下手，你还是独一份。但是，有骨气没实力。帮我叫付出代价。今天不杀你，只是因为杀死一个空有毒气的蝼蚁，实在无趣。在这里浪费的时间已经够多了，秋华，我们走吧。林希月，在你世俗的面前，奉劝你一句话：三十年河，三十年河西。母亲少年穷。好，我等着你。三十年之内，你若有本事，就来营销宗找我。到时候，你若能胜，我林心月今生今世，给你回你回礼。不用三十年，今日我叶无极所受的屈辱，一定亲自踏上营销宗，全部讨回来。一定亲自踏上营销宗。全部讨回来！一个连二品都无法突破的废物，真不知你哪来的勇气在这夸张屈丑。叶无极，废物就是废物，你是废物，家里也是废物，就这么一块破烂一绝，也好意思拿出来当订婚信物？果然啊，垃圾堆里。这是我父亲的遗物。还给我放肆！好意思不知好歹的，还真以为自己是什么了不起？今天给你一个教训，让你知道知道什么叫做上下尊卑。无极，羡慕！你现在可真像一条躺在垃圾堆里苟延残喘的狗。<笑>林夕月，今日所受，他日定白费奉还。这是在哪？我不是在议事厅吗？主人，这里是原始世界，由您脖子上所戴的原始玉珏所化。而我是这里的气灵，原始玉珏，是我爹留给我那块玉。是的，原始玉珏本是上古圣器，分外阳绝与阴绝。今日阴阳两块玉珏合一，又吸收了主人的鲜血，才得以认主成功。上古圣器，我爹生前不过是个五品武者，怎么会有这种生物？这个问题，纪灵无法解答。但主人，您现在已经是原始玉珏的主人，拥有开启原始宝藏之权。主人是否选择开启原始宝藏？这是何物？原始宝藏是由原始玉珏夺天地之造化，耗费千年所孕育，共有九重。每一重原始宝藏都蕴含不可思议的神物。
，而主人的实力每晋升一品都能开启一重宝藏。那我现在是二品修为，岂不是可以打开两重原始宝藏？不错，一重宝藏一品功，主人现在能够开启前两重原始宝藏，是否打开？打开。百倍修行，西林前辈，这是何意？所谓百倍修行，就是主人您以后只要修炼，速度将是常人的一百倍，修炼一天就能比得上旁人修炼一百天。这么厉害？不过我的身体出了状况，这么多年都无法突破二品，要这个百倍修行，又有何用？主人所言差矣。您之前之所以无法突破二品，是因为原始玉诀残缺，会自动吸收佩戴者的灵力，所以才导致主人您修炼无效。但现在原始玉诀合一无漏，自然不会再出现这种情况。真的吗？我好像的确是两年前佩戴上这块玉之后，修为就开始停滞了。当然，主人现在修炼一番，一试便知。好恐怖的修炼速度，在这么会儿，就是突破到了三品境界。照这样下去，即便你林夕月是云霄宗的六品圣女如何，要不了多久，就能亲自踏上云霄宗，讨还公道。恭喜主人突破三品境界，现在原始宝藏还有第二重、第三重可以打开，是否开启？不了，麒麟前辈，我昏迷了这么久，先回去见过师尊。再来这里修炼。师尊，师尊没事吧？老总，真是老糊涂。一个四品，为了这小子，竟然以下犯上跟我五品武者动手。你还有脸说尊贵？你纵容你儿子，数次抢我徒弟的修行资源。还不愿青红皂白，有过多叶无极的真传师母，办的这些丑事，又有哪一条我尊贵了？我看你是活得不耐烦了。叶无极这种废物，占据宗门真传席位多年没有寸进，早就应该剔除他真传弟子的身份，而且他今天更是口出狂。得罪了天蓬剑宗、苍兰门、云霄宗三个大宗，依我看，就应该直接逐出浩然宗，变为我。看谁敢！要是我多真传师门，只有宗主才有这个资格，还轮不到你这个老尼姑做决定。你，你不就想要我的真传席位吗？赵云峰他有胆子，就让他自己来拿。是吗？我倒是谁这么大胆子？原来是你这个被退婚的废物！真不知道你怎么还有脸站在这儿。娘，要我看，像这种只会给宗门丢人现眼的废物，就应该直接被贬为五奴。赵林峰。别以为不知道你想干什么，你不就想要我的真传喜悦吗？一个月后是三年一届的宗门大礼，有胆子，咱们擂台见。到时候对我的欺辱，我一定一点不落，百倍奉还。平日里宗门死线，我不能杀你；到了宗门大礼，刀剑无眼，是真的活腻了。赵师兄，杀鸡焉用宰？你这种天骄，杀这个废物，都脏了你的手，不妨给我一个立功的机会，叶无极交给我，我来杀。张九千，我以前怎么没发现你这么狠？你不念着我父亲对你的救命之恩就罢了，现在我又攀上赵云峰，竟然能恬不知耻的说出这种话！哼，软弱强食乃世间功力
。赵师兄可是大祖师的儿子，我侍奉他得到的修炼资源，是你叶无惧这种废物给都给不了的。白养了为了攀高枝，竟然如此狠地把我当做垫脚石。竟然如此，赵东风、张小七，一个月后，咱们擂台见。张小倩，本座吩咐你一件事，只要看你的老大，你老大。今晚想办法把业务撕片，好。然后，娘，何必这么麻烦？到了擂台上，就算倩儿杀不了那业务，凭我的实力，哪还有？愚蠢！平日里我怎么教你？狮子国土应有权利。做事情要有一做，要做就做绝。张小倩，这件事我会派人协助。如果你能杀了叶无极，我就让林峰收你的事情。大厨师放心，倩儿定不负所托。叶无极，你就乖乖等死，做我张小倩。加入豪门的垫脚石吧，无极呀、啊！刚才你确实是太冲动，你怎么答应跟他们约战呢？那张巧倩也就算了，跟他同属二品境界，但那赵凌风是三品境界。你如何能胜得过他呀？擂台上，你会有生命危险的。师尊，放心吧，我有信心。您快去休息吧，我要去修炼了。哎，这孩子，脾气怎么这么阴欧啊？嗨，主人，欢迎回到原始空间。七天前辈，请打开第二层原始宝藏。好，第二重原始宝藏开。麒麟前辈，这是何物？此乃太上混元筑基丹，服用后可助主人完美筑基，修成太上混元体。太上混元体。这太上混元体修成后，功主天赋绝佳，不仅能百毒不侵，更能在体内储存同等境界十倍以上的灵力。那、嗯、太上混元体之后，岂不是可以做到独救无敌，甚至跨境而战？正是太上混沌体果然名不虚传，我现在感觉我体内的灵力比曾经多了十倍还多。麒麟前辈，还请打开第三重原始宝藏。第三重原始宝石宝开。主人，您获得了超凡悟性，从此以后，任何功法您都可以轻易修习成功。我的确感觉我的思维更加敏捷了。不止如此，主人，这天下修行法分为功法和秘术。功法用于突破境界，秘术用于战斗，而这功法秘术又分为天地玄黄四阶，功法之间差距极大。修行更好的功法，功法更快突破；修行更好的秘术，则能拥有更强大的战力。原来如此，在浩尔宗修行的功法是最低等级的黄阶功法。在浩尔宗一直蜗居在江城。从最根本的功法上，就和那些大宗有着区别。主人不必担心，您获得超凡悟性，不仅百倍提升您的悟性，还可以让主人根据现有的功法秘术，推演出更强大的独有功法。高手剑，我的机遇，我等着。不愧是超凡悟性，十一天。就隐约感觉自己能够推演出一部秘法，就是修炼起来太容易忘我，饭都忘了吃
。叶师兄，这是张师姐送你的信。哎。叶师兄，巧倩今日所作所为，均有苦衷在身。我手上有叶叔叔的遗物一件，你今晚到城外揽云亭一看便知。遗物？若真有什么遗物，我父亲怎么可能交给张巧倩保管？这里面恐怕有诈。不过，我现在何必怕他？想钓鱼？怕你知道不够大。张小倩，我叶无极来了。叶无极，我们兄弟几个已经恭候多时了。哈哈哈哈，这就是传说中的废物。倒是还有几分胆色，不是脑子派聪明。张小倩呢？叶无极，还真是蠢。本姑娘略施小计，没想到是真的一个人来了。那你这么说，遗物也是假的了？这还不够明显吗？算了，今天让你做个明白鬼也好。今日我们奉大祭师之命前来杀你，张小倩，你就这么想要我的命？叶无极，其实你这条命还是有点用的，你知道吗？大祭师说了，只要今天杀了你，我就可以嫁给赵师兄做妾室。你如此狠毒，不惜拿我的人头去当垫脚石，就为了给人做小妾？你这废物懂了。赵师兄是大直氏的儿子，地位崇高。就算是嫁给他做妾，我得到的修炼资源也比跟在你这废物身边强多少倍。行，看你这么冥顽不灵，我等会儿杀你，就不手下留情了。你欠我的账，今天就给你算清楚。哈哈，笑死了，杀我？就凭你一个区区二品的废物？叶无极，你别怪我不给你留情面。杀了他！就凭你们几个藏头露尾的鼠辈，也想杀我？什么三品修为？什么三品修为？你这废物居然突破到了三品！很意外，这只是一个开始，不光是你。赵林峰他们母子一个也跑不掉，哼，笑死了！三品又怎么样？我们这里三个三品在这，你还是乖乖受死吧。怎么可能？同样三品境界，竟然被这废物一招就打死。现在轮到你们了，快离去，让杀了他！他的灵力好浑厚，我撑不住了。杀了我，大只和赵师兄是不会放过你的。放过我？百般欺辱我的时候，何曾想过放过？叶叶师兄，其实这都是误会，我都是被逼的，这一切都是赵明峰逼我干的。只要你放过我，让我做什么我都愿意。现在才求饶，晚了。你当初想拿我人头当垫脚石的时候，可曾想过会有今天？
好恶毒的女人，还有毒。叶无极，这七步毒见者累死了。既然你不肯放过，那我也要拉着你一起陪葬。要死的只有你，我练就了太上皇代替，百毒不侵。什么七步毒？不甘心，我还没有加入豪门，也不行。杀了张小倩和那些杀手，到时和赵玉峰已经打草惊蛇，距离宗门大比还有不到一个月，与其回宗，不如在野外修行，也省得被小人算计。嗯、好恐怖的超凡悟性！我这几天以浩尔宗的功法为基础，竟然推演出了一部地界杀招——火黄焚日。有了这个，虽然我的修为还只是三品。但即便是五品武者，也能跨境而战。姜芷瑶，这次看你往哪儿跑！乖乖进我的炼丹炉，化成人丹吧！穆芊芊，上次没把你打疼，这次还敢来送死？好恐怖的修为，光是声音就让我气血翻动。虚张声势，如果我没猜错，你现在处于九转玄功的虚弱期。还能剩下多少？哼，是不是虚张声势？你试试便知。万剑归宗，这种毁天灭地的威力，究竟是何等强者？魔族<咳>，你们几个追上姜芷瑶，我要把她活着炼成人妖！这女人的实力和您不相上下，以我们的实力恐怕……废物！她在功法虚弱期强行和我对拼，早已重伤，又中了我的云雨合欢香，现在实力连三品都不到，怕什么？还不快去追！要是跑了姜芷瑶，我把你们几个批发了！遵我主令。虽不知是何等强者，但这种级别斗争，也不是我能决定的。看来。来另选他处修炼。找到了，小美人，你往哪里跑？看装束，后面几个是魔门的人。听闻魔门弟子将修行者的血肉炼成人丹用来修炼，残忍无比，是修行界所有正派共同的敌人。<笑>不愧是能和魔主较量的高手。想不到这么云雨和欢笑还能跑这么远，小美人，你是不是感觉身体燥热难耐，浑身酥软呢、啊？卑鄙！咱们今天真是好福气呀、啊，竟然能想到这等美人，我看谁敢！魔主严令要活捉你，可没说不准我们乐呵乐呵，对吧，兄弟们？住手！住手！哈哈哈，想不到。这里还藏了一个想要英雄救美的傻蛋！哎，没有这个傻蛋，怎么能体现我们兄弟几个的运道？是急是急，今天不仅能想到这等美人，还能伸到了这小子来练功。快走，你不是他们的对手。走，今天你们一个也走不掉。走不掉的可不是我，而这些魔门妖孽死不足惜。正好，拿你们来练练我的新招数。区区一个三品，老子可是四品武者，我看你是混腻了。怎么可能？这小子明明是三品，灵力竟然比我这个四品还浑厚。魔门弟子原来都是这群臭鱼烂虾，堂堂四品，连我这个三品都打不过。这小子有古怪，怎么
一起上。正愁你们不来，缔结秘书，我，白玉。啊！啊！救我！快救我！救我！快救我！这这这怎么救啊？这个我,我不会医术啊！这个这怎么救？来不及了，等到毒火攻心就晚了。哎哎，姑娘，姑娘，你这干嘛呀、啊？姑娘，哎，别呀、啊，姑娘，姑娘，事出有因，得罪了。姑娘，你你这是干什么？住嘴！你这个登徒子，天地良心啊！我那是为了救你才……够了！要不是如此，你以为你还能活到现在吗？今天的事，啊、你胆敢让第三人知晓，天涯海角我也杀了你！一切好像是一场梦一样，也不知道再见面是什么时候。哎，我今天大笨蛋！你连人的名字都忘了吧？算了，还是先修炼吧。修行速度才短短十几天，竟然突破到了四品巅峰。看看这个原始宝藏能开出什么好东西！原始玉珏，开！恭喜主人突破四品境界。麒麟前辈，我已到达四品修为，能否打开第四重原始宝藏？当然，第四重原始宝藏开！恭喜主人获得破望神眼。此眼可看破天下阵法和幻象，那岂不是说以后没有任何阵法，还有幻术能够困住我了？这破王神眼不愧是破王二字啊！主人修为越高，所能开启的原始宝藏就越多，后面还有更珍贵的宝物，只待主人修为突破即可开启。明天就是宗门大比了，该回宗门了。赵立峰，你的账该好好算算了。黄执事真是人不可貌相啊！平常看起来是个老好人，下起手来倒是狠辣异常。大执事，你说这话是什么意思？哼，还在这装？懒云亭上张巧倩和那些杀手都是你杀的吧？叶无极可没有这个本事。张巧倩，杀手？你不承认也无妨，你能护得了叶无极一时，也护不了他一世。等会擂台上，我倒要看看这小子怎么死。你宗主的，宗主好快的速度。是啊，听说他最近一直在闭关，现在出关了，难道已经突破了六品境界？宗主，宗主，大知识，宗门大比，你可安排妥当了？报告宗主，您放心，宗门大比早已安排妥当。这第一场就由叶无极对战赵凌风。大知识，你好歹毒的心呐、啊！宗门大比，弟子对战顺序都是抽签决定。我弟子叶无极怎么就能这么巧抽中你儿子赵凌风呢？黄执事慎言，宗门大比何等重要。这对战顺序就是抽签决定的，要怪只能怪你徒弟运气不好。放屁！宗门上下人人皆知，那赵凌风早就觊觎叶无极的真传席位，平日里对叶无极多有欺辱。
追逐名剑，这分明是大之事，以权谋私，为自己的儿子铺路，故意让叶无极对上赵令风。黄龙，我看你是找死、啊！堂堂两位执事，在宗门大比上吵吵闹闹，还嫌不够丢人？这叶无极占用宗门资源两年，毫无寸进。眼下又被林霄宗圣女当众退婚，于我宗门而言，不过是一个废人。既然抽签顺序都已经决定，那就要看他的命数如何了。宗主，黄执事，你想抗命不尊吗？不敢。哼，好了，大执事，直接宣布比赛开始吧。是。众弟子听令，宗门大比正式开始。第一场由叶无极对战赵凌风。这叶无极也太惨了，第一局就碰到赵凌风。你说这叶无极能赢吗？开什么玩笑！叶无极只是一个区区二品。听说赵凌风他娘大师师已经重金为他采购了一株灵草，已经借此突破到四品了。那叶无极看来是死定了。叶无极，还不快出来与我一战！叶无极，看来是我高看你这个废物，没想到竟然连出来与我一战的勇气都没有，当起了缩头乌龟。无极，你可不能意气用事啊！留得青山在，不怕没柴烧，千万不能出来白白送死啊！黄龙，看看你教的好徒弟。先是被当众退婚，现在竟然连上擂台的勇气都没有，真是不折不扣的废物！宗主，我建议立即剥夺叶无极的真传地位，将其逐出浩日宗。这叶无极也太让人失望了。我浩日宗武者，当英勇激进，堂皇正大。像叶无极这种血战懦夫，根本就不配为我浩日宗弟子。我宣布，今日起，叶无极逐出。且慢，且慢！哎，无极呀、啊，你太意气用事了，何苦回来送死啊？叶无极，没想到你这个废物，竟然还有点勇气。赵凌风，我说过。欠我，我一定一点不漏，全打完。今天就是赵凌风的死期，哼！今天我就叫你好好看看之间的差距。看清楚，如今我可是四品之人，你现在跪地求饶，我还能给你留条全尸，谁饶谁还不一定。这叶无极看来已经是疯了，竟然还敢挑衅赵凌。我看啊，这叶无极两年修为没有寸进，又是被当众退婚，可能已经破罐破摔了。哼，我倒要看看你这个二品怎么饶了我这个四品。四品，很了不起。大你狗眼给我看清楚了。四品，为什么你也是四品？哈哈哈哈哈哈！好样的，叶无极，你困顿二品境界多年。如今终于厚积薄发，我到了四品境界。黄执事，你高兴的太早了。我儿早就掌握了昊日宗最强大的秘传绝学——玄阶秘术——飞天昊日剑。同时，四品又如何？叶无极今天死定了。叶无极今天死定了。飞天昊日剑乃是玄机功法，无极只掌握了黄级功法，如何能是赵凌风的对手？这下危险了！叶无极，就算你狗屎运突破了四品又如何？像你这种泥腿子，永远不会明白我们的差距究竟有多大。我已经掌握了昊日宗最强秘术
为天昊日剑，一旦施展出来，像你这种连玄界功法都没见过的泥腿子，立马灰飞烟灭。那我这个泥腿子，倒要见识见识，你这种只会喊娘的公子哥，有多厉害！叶无尽，你找死！为天昊日剑。怎么可能？竟然挡住了！什么？什么？<笑>赢了！赢了！无极，好样的！不愧是我黄龙的徒弟。老天爷，我没看错吧？叶师兄竟然击败了赵凌风。叶师兄也太厉害了吧！他那是什么拳法？竟然连掌握飞天昊日剑的赵凌风都不是他的对手。是啊，以叶师兄的实力，整个昊日宗他认第二，谁敢认第一啊？怎么可能？你的实力怎么会这么强？你的灵力怎么会这么浑厚？竟然远远超过了四品境界！去往阎王吧！用这招干什么？那个张小剑欺辱我在先，又派杀手暗杀我的时候，可曾想过今天？张小剑已死，而你欠我的，我现在就要讨回来！叶无极，你不过是个无父无母的穷小子，我娘可是大执事，我敢杀你，你敢杀我吗？能你杀我，不能我杀你，去你的狗屁世道！今天就是你的死期！无极，无极，无极，你没事吧？大知识，你干什么？大庭广众之下，竟然偷袭本宗的一个弟子，眼里还有没有宗规？荒谬！是他叶无极无视宗规，对同门下死手。我不过是阻止他罢了。血口喷人！杀我在先，我凭什么不能反击？对，分明是你儿子赵凌风要杀了我徒弟。无极只是被动反击，难道至尊你儿子杀人不许别人反击吗？这是什么狗屁道理？我是浩儿宗掌管执法堂的大执事，我说他违反宗规，他就是违反宗规。你无耻至极，宗主。师尊，师尊，师尊，你为了包庇你儿子，竟然当着这么多的人面袭击同门，赵凌风是属于我的一家，才是后世中最大的毒瘤。这无耻小人，根本不能做后世中的大执事。我配不配当大执事，不是你们这种小角色能决定的。浩日宗是所有弟子的浩日宗，是你大执事的一言堂。宗主绝对不会让你倒行逆施的。那也不是你们两个死人该操心的事。叶无极今天必须死。高兴的太早，谁杀谁还不一定。亮出灵力来吓唬我，区区四品，我可是五品武者，怎么你敢跟我动手？哎呀，叶师兄莽撞了呀！是啊，虽然大直是无耻之极，但他可是五品修为啊。叶师兄一个四品，怎能敌得过他？我看叶师兄是完了，可惜了这么好的天赋。哎，五品，那又如何？再高的修为，你也只是个卑鄙小人。找死！谁死还不一定呢。我倒要看看你一个区区四品，今天怎么让我死！天劫秘术，火黄焚日！娘！天哪，我没看错吧？
四品境界的叶师兄，竟然击杀了五品境界大执事。没想到叶师兄竟然能跨境战斗，这也太厉害了。是啊。现在叶师兄恐怕是浩日宗除了钟楚之外的最强者了。嘿嘿，赵连峰这下没了大师做后台，可就惨喽。哈哈哈，哼，这赵连峰平时仗着大执事撑腰，嚣张跋扈，现在他可倒霉喽。叶无极，你竟敢杀我娘！赵连峰，我看谁打谁还能保你！赵连峰，我看谁打谁还能保你！无极。小心！师尊，太仁慈，会杀！叶无极以下犯上，杀了大执事，当以死罪论处。太仁慈，你是老糊涂了吗？你是大执事，要杀哥哥我。我决定为东反击，有算有错，也罪不至死吧。爹，他为什么换个杀这的废物？爹，原来赵凌风竟然是你跟大志士的私生子。既然知道了，那你就安心去死吧。师尊，师尊，无极。哎，师尊，师尊，爹，快杀了叶无极！闭嘴，叶无极，我看你是个可造之才。杀了也未免可惜。只要你将刚才使用的秘术功法交给宗门，我服下毒药，不为我所，就饶你不死，如何？臣子，浩日宗是大家的浩日宗，这个黑白不分的无耻小人，根本不会做浩日宗的宗主。放肆！小子，我才是浩日宗的天，我现在说你谋逆。谁敢反对？叶无极，最后给你一次机会，想投降，饶你不死。放屁！冥顽不灵，你一个四品人，我可是六品之物，今天在浩日宗，没人救得了你，是吗？这女人好快的速度。他的修为，我竟看不透。阁下是何人？路过的路人不行吗？这是我浩日宗的家世，还请阁下一步。我可没看到什么家世，只看到了一个无耻小人在这里以大欺小。我可是六品修为，阁下何必为了这小子出头？哼，六品修为很了不起吗？什么？八品？八品宗师又算什么？你这种小门小派的宗主，我懒得废话。叶无极，我要带走，你有什么意见？不敢不敢，阁下请自便。留得青山在，不怕没柴烧。等你实力强大，自然有的是机会回来报仇。南山子，叶无极在此立誓，今生今世穷尽山海。为了报今日之仇，爹，刚才为什么不杀了叶无极？蠢货，那女人明显跟叶无极关系不一般，你是想让我也去跟你送死吗？不敢。你明天就去苍兰门参加拜师大典。苍兰门，苍兰门是江南省唯二的顶尖宗门，远不是我们这种小宗小派可比拟。你大师兄何玉川，如今就拜在苍兰门下做内门弟子。你整天窝在浩日宗，能有什么出息？只有去苍兰门这种大宗门，才能成为顶尖强者。苍兰门，叶无极，走着瞧。师尊，受没有，没法替你报仇
，叶无极。没想到是我高看了你。你师父已死，你现在就算再怎么哭，他能活过来吗？师父带我回出公山，如今他被丹臣子那个畜生给杀了，我却没能力给他报仇。大丈夫何必争一时成断？你现在要做的，不是在这自怨自艾，而是提升实力。浩日宗只是一个偏僻的小宗门，当今世界顶巅宗门无数，如江南行省就有天蓬剑宗和苍兰门两大宗门。你若想提升实力，以你的资质拜入这两宗倒是尚可。那我该拜入哪一门？天蓬剑宗实力要比苍兰门强上不少，但每三年才开启一次入宗大典，去年才刚刚举行过。你若想拜入天蓬剑宗，还需再等几年。而苍兰门则在一月之后举办两年一届的拜宗大典。那就苍兰门。这苍兰门的圣女跟你那小未婚妻可是闺中密友，你拜入苍兰门，不怕被穿小鞋？只要能提升实力，自然不怕。<笑>好了，这次救了你，我们就两清了。注意管好你的嘴！你还没告诉我该怎么找你呢？叶无极，先等你实力超过我再说吧。我一定早日成为八品枪者，去找你。真是个呆子！老李凤，丹臣子，浩日总会再回来的。一路上风餐露宿，昼夜不停，总算如期赶到了苍兰门。我爹可说了，这一次苍兰门的拜师大典不同以往，不仅有外门长老在，更有圣女临场，遴选内门弟子。那岂不是说我俩有直接拜入内门的机会？是啊，只要是直接拜入内门，我们可就鲤跃龙门，一步登天了。二位兄台，你们刚才所说那个内门和外门是什么意思？苍兰门分内门外门，只有真正的天才才能进入内门修行。在宗门的地位更是天壤之别。听说在这之上还有嫡传的弟子。你跟他废什么话？你看他穿的破破烂烂的，就知道是小地方来碰运气的。能不能拜进外门都两说呢。走走走。说的也对，这苍兰门可不是什么阿拉走这么近的。来的宗忙，忘了带身换洗衣服了。这身，哎，确实太破了。苍兰门，我一定要拜入，只有这样，才能为黄龙师尊报仇。少宗主，你看，那好像是叶无极。惠子，还真是他。没想到这个废物竟然也知道苍兰门的拜宗大典。少宗主，叶无极的师尊死在浩日宗，现在宗主不在，他不会来找我们报仇吧？废物，怕什么？这里是苍兰门，有他十个胆子，他也不敢在这里撒野。欢迎诸位英才俊杰参加我苍兰门的拜宗大典。我是苍兰门的外门长老，大家呢可以叫我陈长老。这位是刘长老。接下来，我将隆重介绍我们苍兰门的圣女冷秋华。今天的拜宗大典将由冷圣女亲自主持。我苍兰门的拜宗大典延续千年，非根古天赋绝佳者。不可入我苍兰门。此物名为太古天莲杯，尔等将自身的灵力注入。若是根古天赋合格，灵杯则会升起光华。我还以为有多难呢、啊。
，原来这么简单。就是以我俩的天赋，肯定能让你一发光。我来，我来啊！舒静，舒静，捣捣乱乱的，成何体统啊？来，你先来。我来，哈哈哈！好，考试成功。下一位，我来，王总加油！没想到赵林峰这个小人在这儿。哎，这林飞的虚影怎么还未消散？这说明林飞。要再放第二次灵光了。嗯，没错。根骨天赋越高，灵威散发的灵光就越多呀。这人好厉害的根骨，竟然能让灵威散发三次灵光。是啊。三次灵光，此次天赋倒是不错，还不止。你看，太古天灵碑的虚影还未消散。嗯，难不成要第四次了？哈哈哈哈哈！好，好，好。没想到此子能让灵碑散发四次灵光，天赋堪称绝佳呀！此子根骨天赋倒也算可以。圣女并赞，此子天赋固然不错，但与圣女当初的七次灵光相比，也就不算什么。刘长老，我正缺一名内门弟子，此子让给我如何呀？凭什么让给你呀？哎，你缺弟子，那我就不缺吗？且停且停，我这里有一瓶丹药，我那瓶丹药，再没地址让给我，如何呀？丹药啊，<笑>倒也不是不可以。算了，这徒弟让给你了，我再等等，我再等。那恐怕是难等喽。往年的拜东大典，也不过四五次。你真因为天赋好的弟子。是大白菜，随时可见呀。小子，你叫什么名字啊？回长老，在下赵林峰，来自江城炮日宗。嗯，身价倒是清白。赵林峰，我且问你，你可愿拜在老夫门下呀？弟子愿拜入师尊门下。嗯，你且先下去，等拜东大典结束，我再正式收你为徒。这赵林峰好生厉害，四次灵光，刚入宗就能拜入长老门下。要是我们能有这种运气就好了。拜东大典继续，下一位，我来。叶无极，叶无极，冷圣女认得这人？哼，何止是认识，叶无极。我不管你这个土包子究竟是怎么知晓我苍兰门的拜宗大典的，但在这里不是你一个连二品都无法突破的废物能来的地方。刚才我就看出来，这穿的破破烂烂的土包子不行，没想到竟然三年都突破不了二品。就是，真是什么阿妈狗都敢来拜师苍兰门了，也不看看自己是什么天赋。师尊，这叶无极曾是我浩日宗弟子，的确三年都未曾突破二品。年轻人，如果真的如圣女所说，你三年都未突破二品修为，恐怕根骨天赋极差，没有必要来参加我苍兰门的考核。岂不闻士别三日，当棺木相看？陈长老，难道苍兰门的拜宗大典，我连试一试的资格都没有？冷圣女，你看这。不知好歹
。我苍兰门的拜宗大典，自然是来者皆可测试，就是不知道你有没有让太古天灵杯亮的资格。什么？太古天灵杯竟然亮了！什么？太古天灵杯竟然亮了！哼，这穿的破破烂烂的土包子竟然也过关了！才一次灵光，我上我也行啊！二次灵光倒也算，三次灵光。难不成此子的天赋跟赵林峰一样？还不止，你看，太古天灵杯的虚影还未消散。我不急着，天赋竟然和我一样。<笑>陈长老，看来你这枚丹药是白送了哦。你已经有了徒弟赵林峰，那这叶无极。你总不能继续给我抢了吧？你得意什么呀？我既然有了赵林峰，自然不会跟你抢叶无极。他俩都是四道灵光，有什么区别？五次灵光。哈哈哈哈哈哈！陈长老，多谢你送给我这么好的徒弟呀、啊。看来这是十年内武宗天赋最好的徒弟了。这叶无极的天赋竟然如此恐怖，我眼睛没看错吧？五次灵光，这家伙其貌不扬，天赋竟然如此出众。请万位长老，若想直接拜入内门，是何等条件啊？请万位长老，若想直接拜入内门，需何等条件啊？叶无极，虽然说你让太古天灵杯爆发五次灵光，资质倒也算可以。不过你想拜入我苍兰门内门，你还不够格。嘿嘿，叶无极想拜入内门，第一关的条件就是要让太古天灵杯爆发至少六次灵光。当初冷圣女就是让灵碑爆发七次灵光，资质惊世骇俗，才能直接拜入内门的。不过呢，你也不要灰心，五次灵光也可以拜入老夫门下。太离谱了，竟然又出了一个能够直接拜师长老的天才！哎，这种天赋，我等实在比不了啊。多谢刘长老好意，不过我想再试一试。六尺灵光，这叶无极竟然让太古天灵杯爆发六尺灵光，这家伙的天赋竟然这么好！哈哈哈哈哈！六次灵光，此子的天赋根骨，在我宗年轻一代中啊，已经仅次于圣女了。这等天才！不，此子用天才都不足以形容，这是妖孽呀、啊！你高兴个锤子啊！这叶无极让太古天灵杯发六尺灵光，已经拜到宗师门下了，跟你还有什么关系啊？哎呀，对呀、啊，我这到手的徒弟都飞了。两位长老，大庭广众之下吵吵闹闹，成何体统？不就是爆发六次灵光吗？有什么大惊小怪的？什么七次灵光？这废物怎么可能？什么七次灵光？这废物怎么可能？七次灵光？哎呀，这七次灵光啊！叶无极竟能让太古天灵杯爆发七次灵光，这可是与冷圣女的天赋都不相上下喽！什么？真是迁怒我苍兰门了！对了，冷圣女，刚才说
，业无极，天赋极差，三年我无法突破二品了。好个业无极！看刚才的灵力气息，分明已经四品了。刚才竟然还一直扮猪吃老虎，害我丢脸。坏了，这业无极天赋竟然如此刁孽，看来苍狼门是不能再待了。天啊，我不是在做梦吧？这是何等恐怖的天赋！竟然能让太古天灵碑爆发七次灵光！哎，我等既能见到如此妖孽仙子，也算不虚此生了。看来靠我自身的天赋，只能让太古天灵碑爆发出七次灵光了。不过，我曾打开元石宝藏，吃下了泰山护盾主祭丹，完美练就了泰山护盾体。看看加上这个又能如何？快看，这叶无极竟然还在藏手，难不成？拔出来！他简直恐怖如斯啊！这太古天灵碑已经是两百多年未曾爆发八次灵光了。上一次爆发八次灵光，还是宗主刚入宗的时候。冷圣女，这事已经不是我等能可以处置了的了。快禀报宗主吧。是啊，这等妖孽的天赋。只要不夭折，就代表着一位八品宗师，甚至九品五帝的诞生啊！还请冷圣女快去禀报宗主吧。我啊，这不可能！相传这太古天灵碑乃创派祖师从天外所得。从我苍兰门开宗立派以来，三千年，也只有祖师爷一个人能让这灵碑爆发九次灵光。那岂不是说，这叶无极的根骨天赋已经比肩老祖宗了？太古天灵碑爆发九次灵光，这件事情已经远远能超出我们所控制了。我这就去禀告宗主。不用了，我已经到了。宗主,宗主，嗯，宗主，您不是在闭关吗？怎么来的这么快？哈哈哈！有这小子在，我离老远就能感应到这太古天灵碑爆发的灵光了，怎么能安心闭关啊？是的，我也难以置信，这个叫叶无极的小子，天赋实在太妖孽了，竟然能让这太古天灵碑爆发九次灵光！哈哈哈！这说明天佑我苍兰门啊！叶无极，本座乃苍兰门宗主欧阳玄吉，你可愿拜本座为师啊？弟子叶无极，拜见师尊。嗯，甚好甚好，起来吧。师尊，那我现在可是内门弟子。内门？哈哈哈哈！傻徒弟啊！叶无极啊！你拜宗主为师，已经成为嫡传弟子了，这可远不是内门弟子能比的。好了，拜宗大典继续。徒儿，接随为师来。是。徒儿，接随为师来。是。啊，这叶无极可真是一飞冲天呐、啊！嗯，是啊，他现在拜师宗主，以他恐怖的天赋，恐怕要不了多久就能突破六品，被授予圣子称号喽。哎，真的是人比人气死人啊！我们好不容易通过考核，成为外门弟子，这家伙却直接跨越内门，成为了嫡传弟子。谁让人家有这等妖孽的天赋呢？你要是有这等天赋。也能拜师宗主，成为嫡传弟子啊！我这个小子天赋竟然如此妖孽，吃了仙草不过让太古天灵碑四次，也不知竟然是空前绝后的九次灵光。苍兰门是不能再待了。赵宗主，这是为何？您不是都已经拜师外门长老了吗？说了不，这叶无极可是直接拜苍兰门宗主为师，外门弟子与嫡传弟子的地位天壤之别。你们区区万门长老如何庇护我们？你们和叶无极可是有杀师之仇，他
，怎么会放过我们？那小子这就去收拾行李。叶无邪，别以为天赋高就吃地五。没成长起来的东西，什么也不是。走着瞧。师尊，不知为何带徒儿来这儿。无极啊，其实为师还对你有一种考验，不知你可敢接受否？这有何不敢？师尊尽管吩咐。不愧是我欧阳玄吉的徒弟，当有敢为人先的胆量。这一重考验名为悟性。悟性，没错。无极，此玉简内藏有一门功法，你且试试看。能否修习成功？师尊，这玉简如何使用啊？你将此玉简贴在额头，即可看到里面的功法了。这功法好神奇的处理方式，不知师尊这修行可有时间限制？哈哈，无妨，无妨。只要你十日内将其修炼入门成功即可。当初为师年轻时成为嫡传弟子的时候啊，也试了试，不算多难。徒儿且放心尝试。原来如此，那无极现在就试试看。万象归元功，好霸道的名字。这门功法在我看来玄妙无比，可师尊却说的如此简单。算了，省得在师尊面前露馅，直接开启百倍悟性。爹，你又在坑人了！爹，你又在坑人了！没大没小，我怎么坑人了？这枚玉简内的万象归元功可是天阶功法，苍南门上下都没有几个人能修炼成功，就连爹你不也是花了二十年才修炼成功的吗？哎，我这当宗主的也是没办法，天赋妖孽的弟子难免自负，这对修行来说可是大忌。我不找个办法压一压，如何能让其明白天外有天，人外有人的道理？你是宗主，你说的对，行了吧？哎，这位就是让太子赐灵杯，让白酒赐灵光的小师弟吗？什么小师弟？无极说起来可还比你大上几岁呢。哎呀，爹，你不能这样，我一个师弟都没有，就盼望着你能找个新徒弟，好让我过一把师姐的瘾。怎么，我又成最小的了？你这不是胡闹吗？爹，你就答应我吧，就算按辈分，也是我先拜你为师的。那叶无极是后来的，应该比我小。好了好了，别在这儿捣乱了，我们出去，让无极在这儿慢慢修行吧。啊，你们不用在这儿看着小师弟吗？哈哈，看，那得看到什么时候啊？为师当初号称这苍兰门悟性第一人，入门这万象归元功，都花了将近半年时间了。那有没有比师尊你更快入门的？不是爹自负，从这苍兰门建宗以来，你爹我可是这万象归元功修行记录的保持者。无极这小子想赶上我，哼，还得再修行个几年啊！师尊，这万象归元功我已经入门了。师尊，这万象归元功我已经入门了。什么？无极啊，这可不行，开玩笑啊！这万象归元功你真的入门了？不错，师尊，这万象归元功果真玄妙，八重境界，每一重都能提升自身灵力五重的威力。若是能将其修炼圆满，同阶对战，恐怕无人能敌。爹，看来你的记录要被刷新喽。这小子。竟然真的修成了万象归元功，如此短的时间，这是何等恐怖的悟性啊！不过这万象归元功玄妙晦涩，徒儿短时间内也只能做到勉强入门了。小师弟，你已经很厉害了。当初我爹他……咳咳
，呃，无极啊，这个万象归元宫其实也不算多难，为师当初入门时也就一个弹指的功夫而已，你还得继续努力啊。爹，你小心，吹牛吹破了。不愧是师尊，您放心，无极会继续努力的，争取在一个月内将其修炼圆满。小师弟有志气，不像某些人。修炼了二十年才修炼圆满，还逢人就炫耀呢。二十年，这万象归元功不算太难啊，怎么会有人花二十年才将其修炼圆满呢？无极<咳>啊，先不急，先不急，修炼一事也讲究劳逸结合嘛。一个月将万象归元功修炼圆满，为师可是足足花了二十年。这徒弟天赋太好也不行，太打击做师傅的信心了。切！呃，对了，无极啊，忘了介绍，这是我的女儿欧阳楚楚。欧阳小姐，你好。哎，小师弟，你喊我师姐就可以啦。好了，无极，接下来为师要跟你说一件重要的事情。师尊，请说。从这密室出去后，我将会对外宣布太古天灵碑失控。叶无极考核的九次灵光，实际仅为六次。啊，爹，这是为什么？明枪易躲，暗箭难防。修行界竞争激烈，一向弱肉强食。每年各大宗门夭折的天才弟子数不胜数。你们以为是为何啊？难道其他宗门暗地里？难道其他宗门暗地里？无极，你很聪明，应该能明白我的良苦用心。稍后我会对外宣布，放弃收你为嫡传弟子，仅仅以内门弟子是并不惹眼。待你什么时候突破六品，为师再光明正大的册封你为圣子。师尊，我明白了。藏拙只是一时的，就如同那潜龙在渊，为师静待你一飞冲天，天下扬名的那一日。是，无极定不会让师尊失望。对了，楚楚，你也要记得保密。此事事关无极的性命，千万不能外传。嗯，爹，你放心，我知道轻重。好了，无极，你刚刚入宗门，先让楚楚带你熟悉一下宗门，接下来就务必好生修炼。刚才经过的灵月堂，就是每月领取修行资源的地方。这苍兰门也太大了，走了半天还没走完。那是。苍兰门可是江南唯二的两家顶级宗门，你看这一地的精华，能不大吗？我们现在才走了一半不到呢。顶级大宗，果然名不虚传。前面就是玄武阁了，小师弟，你在这儿别动，我去给你领取一间门内弟子的住处去。哎，这小师姐哪都好，就是太热心肠了。叶无极。冷秋华，放肆！你不过一个内门弟子，竟然敢直呼圣女名讳！就是，好大的胆子！叶无极，你还真当自己是嫡传弟子了？那我请问，苍兰门宗规哪一条规定了，不能直呼圣女姓名了？你，够了！叶无极，太古天灵碑失控，你的九次灵光也属于空谈，但是。你既然能让太古天灵碑爆发六次灵光，天资倒也算可以。但你须知，人外有人，天外有天。你这是什么意思？也无极啊，也无极。我知道你还在想着与西月的退婚之事，但是你不要忘了，就算你成了内门弟子，你和西月的差别仍然是天差地别。多谢冷圣女提醒，不过林希月和我的事儿就不劳烦圣女费心了。好你个不知好歹的小子，圣女好心提醒你，你竟敢如此放肆！圣女，这小子区区一个四品，实在无理至极，看我先教训教训他！够了，宗规严禁同门相残，你们是想当着我的面无视宗规吗？叶无极，以你的天赋，只要成长起来，即便是不如我，那也是宗门的强者。我奉劝你、啊，不要再想着去云霄宗送死。如果你不招惹是非，那么我身为苍兰门的圣女
，自然也会庇护。没想到这冷秋华看起来一副很自负的样子，行事倒是公正。哟，这不是天天谁都瞧不起的冷剩女吗？又在这儿教训哪个啊？告诉你，小师弟可是我罩着的。好言难劝该死的鬼，叶无极，希望你不是个蠢材。喂，你个眼睛长头顶的家伙，骂谁是蠢才呢、啊？小师姐，人都走远了。哎，这个性冷的真是太烦人了。要不是我打不过他，我非得好好打他一顿出出气。这冷秋华和你到底有什么仇啊？这么大怨念？哎，别提了。从小到大，我爹天天在我面前夸他，不就是天赋好吗？凭什么看不起这个，看不起那个的？不行，我今天非得找他理论理论，到底谁是蠢才、哎？哼，是。叶无极叶师弟吗？是叶无极叶师弟。你是何师兄？叶师弟，我刚才还听一个同门说，有一个叫叶无极的天才，闪了六次灵光，直接入了内门，我还不敢信呢。没想到真的是你啊！何师兄，我也没想到能在苍兰门碰到你。哎，想当年你刚拜入浩日宗的时候，跟在黄龙师叔身后，才这么大点儿。没想到一眨眼都长这么高了。是，兜兜转转，我们还能再见面。但黄龙师尊却已经不在。浩日宗的事儿我也听说了，没想到丹臣子这个小妹，竟是这种卑鄙无耻的小。我也是瞎了眼，当初居然拜他为师。师兄，怎么能这么说？丹臣子是丹臣子，你是你。你也是被丹臣子的伪装所迷惑的。算了，都过去了。既然入了苍兰门，那就好好修行。叶师弟，以后有什么需要，尽管跟师兄说。多谢师兄，这有什么好谢的？叶师弟，你刚来这苍兰门，先安顿好。过几天啊，师兄带你去个好地方。是，那我先去安顿好住处，再来找师兄。为了把叶无忌盯紧一点，他的一举一动都要。听懂了吗？是。另外，把这封信带到江城市浩日宗丹臣，就说要上钩。叶师弟，又在修炼了，你可真勤奋。何师兄，叶师弟。跟师兄一起去拍卖会见识见识。拍卖会是何物？这拍卖会啊，是周边几个大宗门的内门弟子自行举发的集会，其中啊有各种各样的修行资源，甚至啊还有一些珍贵的丹药，甚至一些神兵利器都有呢。师兄，你这么一说，我倒来了兴致。不过，我的资源都用来修炼了，恐怕没钱买东西。要不，我还是回去了吧。嗨。这才多大点事儿呢！跟着师兄去，还能让你师弟的付钱吗？等到了拍卖会啊，你就挑一件，就当师兄送你的入宗礼物了。那怎么好意思？啊？师兄，你对我已经很照顾了，我怎么还能拿你的东西呢？行了，你跟我客气什么？咱们跟一家人一样。滚！行了，别你的我的了，听师兄的，走，收拾收拾，咱们走。好。叶师弟啊，叶师弟，你也别怪我辛苦。要怪，就怪自己。你，这半个月我逐渐适应了苍兰门的生活，何师兄还像以前一样把我当成师弟照顾，欧阳师尊待我也很好，在他的教导下，我的万象归元功也到了第五层，在苍兰门里一切都越来越好，就是小师姐还是那么的精力旺盛，着实有些让人招架不住。五品了，终于突破了。先看一下这次元师宝藏有什么好东西。麒麟尊拜，我已到达五品修为，还请打开第五重元师宝藏。遵命，主人。这是主人，此乃混元续命丹。
，能生死人肉白骨，不管多重的伤势，只要吞下，就能立马恢复如初。这霍元旭名单如此厉害，那岂不是说我相当于有两条性命了？后面的几重原始宝藏更加神奇，只待主人修为突破，便可一一开启。以我现在的修炼速度，还定下来，比我修炼资源更多，又比指日可报。这一阵子，让我突破六日之日，就是你们父子的死期。何师兄，这怎么越走越偏啊？拍卖会的位置。本就偏僻，此地不用担心。原来如此、啊，叶无极，你的死期到了。叶无极，好久不见，赵凌风单身子，我还没找你们呢，你们倒先找上我了。何师兄，你先走，这里交给我。叶师弟，你还是先关心关心。我们两个。何师兄，跪下吧。何师兄，跪下吧。叶师弟，师兄也是没办法。你知不知道，东主有意遴选圣母之位，本来。最有希望的是我，只要等我突破六品，就能加冕苍兰门圣子之位。偏偏这个时候冒出，就因为这些，你要杀我？别傻了，叶师弟，修行界弱肉强食本就是治愈天敌，要怪，就怪你修行天赋太好。说得好，人不为己，天诛地灭。玉川，你算是得到了为师的精髓呀、啊！<笑>那还是师尊教的好。卑<笑>鄙小人，说瞎了也没看出你们三个无耻之徒的真面目。叶无极，你说你怎么就学不会认命呢？天赋高又如何？像你这种没见过世面的土包子，还想爬在我们头上？简直该死！好了，废话少说，杀了叶无极，以绝后患。不用担心，我刚才已经用摧心掌打碎了他的后心，这小子一炷香之内就会可喜而亡。哈哈哈哈哈！不愧是大师兄啊，办事就是妥当。你们三个卑鄙小人，高兴的太早了。这叶无极怎么没事？我的推心掌已经打在了叶无极的后心，难道打青了？何以川的单身子赵凌风，今天我们就给你撒旦总账！好一个不知死活的家伙！今天我们一个六品，一个五品，一个四品，我倒要看看你怎么跟我们算总账！叶无极，你是气糊涂了吧？你一个五品还能杀了我们不成？杀我黄龙狮子在先，就暗杀偷袭我。今天就拿你三个卑鄙之徒的血，祭奠我师尊在天之灵。杀了你师尊又如何？我们实力比你强，你就活该受着这份气。竟然还敢妄想复仇，我看你是找死！比我强，可未必。万象归元功，有冲。铁剑秘术，黄魂日，这是什么招数？为你竟然如此之大！这小子的灵力浑厚的不像话，他到底是怎么修炼的？去死吧！
徒儿今天亲手为你报仇了，你的在天之灵可以瞑目了。徒儿还真是个重情重义之人啊！师尊，你什么时候来的？从你离开宗门的那一刻，为师便跟着了。你可是我苍兰门几百年来天赋最高的弟子，我怎么能放心让你一个人离开啊？师无极，贵府师尊后忘了，何师兄。不，何以穿的？哎，不必多说，为师在一旁看得清清楚楚。明明是那何以川联合外人先偷袭的你，死了也是他活该。多谢师尊明鉴。哎，谢什么？我可是你师傅，我不维护你，谁维护你啊？不过我倒是没想到，你能以五品境界反杀三人，实力着实不同凡响啊！无极啊！既然你如今实力已堪比六品，那么为师有些事情也就提前与你相说了。无极啊，既然你如今实力已堪比六品，那么为师有些事情也就提前与你相说了。无极，你可知我苍兰门与天蓬剑宗的两宗大比？师尊，这我知道，两宗大比就是我们苍兰门与天蓬剑宗，分别派出内门弟子应战。胜负决定了我们苍兰门与天蓬剑宗在江南星省的修炼资源占比。是啊，早些年为了争夺这修炼资源，我苍兰门与天蓬剑宗没少动手，打的是生灵涂炭。后来两宗前辈为了平息争端，这才选择了宗门大比这种方式。这的确是个好办法，将争端控制在了一个可控的范围。哎，办法是好办法，可架不住我苍兰门已连输几十年了。连输几十年，这这怎么可能？哎，这几十年来，我苍兰门比他天蓬剑宗每年都要少分将近五成修炼资源，再这样青黄不接下去，我苍兰门还有何未来可谈？无极啊，为师之所以这么慎重的培养你，就是为了能让你在天蓬剑宗与我苍兰门两宗大比上一鸣惊人，打败天蓬剑宗。是，无极定不会辜负。师尊厚望。距离这两宗大比还有一个月的时间，接下来的任务就是好好修炼，为两宗大比做好准备。是。欧阳宗主，这两宗大比人已到齐，为何？还不宣布开始啊！急什么？我请了狼牙天阁当代神女前来观礼，还没到呢。哦，当代神女，哈哈哈欧阳宗主，这事闲在江南行省，丢人还不够。等会儿再输的一塌涂地，我看你们苍狼门。以后丢人就丢到这全修行界去。这大比还没开始呢，何宗主说这话未免太早了些吧？早吗？徒儿，本座怎么觉得这两宗大比还没开始，就已经结束了？师尊说的不错，毕竟苍兰门已经连输了几十年，像我看，不如认输得了。黄府宴，我看你是要找死！放肆！徒儿，你怎能如此？欧阳宗主，我徒弟年轻人，性子直些，说话不好听，还请多多包涵。够了，姓何的，你也不用在这儿给我们添花钱。今时不同往日，我苍兰门今年一定会给你们大大的惊喜。哦，是吗？那我可要好好干的。哎，今年也不知道能不能打赢天蓬剑宗，都连输几十年了，这要再输下去，我们苍兰门哪还有脸待在江南先生待下去？哎，希望今年上场的师兄打败天蓬剑宗吧。两位宗主，本座没来晚吧？见过神女，您来的时机刚刚好。那带着面纱的人是谁？宗主竟让他坐在主位。这你都不知道，那可是狼牙天阁的当代神女。神女，这可是和魔门魔主并肩的九品超级高手啊
。听说神女作为我们正道的最强者，不仅实力高强，而且貌若天仙，被称为修行界第一美女。可惜常年戴着面纱，从不轻易示人。哎，要是我能见神一面神女的真容，哪怕是死，我也愿意。就你，哼，做你的春秋大梦去吧。欧阳公主，既然神女已到，不如即刻宣布大比开始吧。正有此意，秋华。本届两宗大比正式开始。第一场由苍兰门赵东耀对阵天蓬剑宗金向南。这两宗大比都已经开始了，小师弟怎么还不出关啊？真是急死我了。小师妹，现在情况怎么样了？打到第几场了？已经第四场了，前面三场全败了。什么？什么？三场连败？今年上场的师兄也太不顶用了吧？这样，师兄，你先去前面观察战况，我在这儿等着小师弟出关。在这里等小师弟干嘛？以他的实力，难道还能力挽狂澜不成？哎，几句话说不清楚，师兄你就先去吧。那行吧。小师弟，他们不知道你的实力，我知道，你可一定要及时出关啊！欧阳宗主，这不会就是你给我说的惊喜吧？已经连输八场了。怎么连去年都不如啊！<笑>要我看，接下来就没有要必要了。冷秋华，看来你这个圣女当的不怎么样嘛。看看你们苍兰门弟子，真的是越挥越差。黄子叶，你再敢羞辱我苍兰门，信不信我撕烂你的嘴！怎么，想跟我动手？你、yeah! 够了，王宗主。大比还没结束呢，急什么？继续打！小师弟呀、啊，小师弟，你到底什么时候才能出关啊？这都火烧眉毛了，你要再不出关，我真的要急得砸你的门了。小师妹，师兄，现在战况怎么样了？我们赢了几场？哎，别提了，已经连输八场了。这这怎么可能？往年我们也没有输的这么惨啊。那谁知道啊？再这样输下去，今年两座大比就全完了。算了，我们不等小师弟了，我们先过去看看情况。孤寒一击，苍兰门难道都有这种货色吗？哈哈哈哈哈！欧阳宗主，不好意思，又赢一场，嘿嘿嘿，就连败了。<笑>你们苍兰门还有继续打下去的必要吗？啊，师尊，要我看啊，苍兰门后继无人。直接并入我天蓬剑宗得了。黄子叶，欺人太甚！冷秋华，这可不是我欺负你。修行界靠的是真本事，你们自己不中用，打不赢我天蓬剑宗，这怎么反倒怪起我来了？叶无极，这种时候你为何还未出现？风土好，叶无万象不言，休了。冷秋华，我只是不打女人，还真以为我怕了你是吧？够了，两宗大比还没结束呢。欧阳宗主，别死要面子，都连败九场，啊？你们苍兰门还有能出战的弟子？<笑>谁说苍兰门没弟子了？我来。楚楚，你来这胡闹什么？爹，我也是门内弟子，我也能上场啊！欧<笑>阳宗主，你这爱女呀、啊，勇气可嘉，就是修为差了点啊！你们苍兰门已经沦落到只能派四品弟子出战了吗？欧<笑>阳楚楚，这两宗大比，最低也要五品境界，你在这儿捣什么乱？赶紧给我过来！爹，我。
，叶无极，虽然你入宗尚短，但是难道连出来一战的勇气都没有吗？竟需要一个小姑娘出来撑场。哎，看来无极终究没能突破六品出关。也罢，今年的两宗大比也没必要再继续下去。罢了，今年这两宗大比，我参来门人。师尊，我来了。师尊，我来了。这家伙总算来了。叶无极，他来干什么？真是添乱！这不是西岳被退回了那个废物吗？什么时候也拜入苍兰门了？小师弟，爹，小师弟出关了。哈哈哈，无极这小子来的刚刚好啊！哼，天蓬剑宗，你们别太得意。我小师弟出关了，你们就等着输吧。就凭他？一个三年都没能突破二品的废物，徒儿，这就是被凌霄宗离新玉退婚的那个废物。师尊，这正是我跟你说的那个叶无极。当时新月退婚，冷秋华也在场。宗主，这叶无极刚刚如何能参加两宗大比这种大事？叶无极，你怎么也跟小师妹一起来捣乱？你才刚刚入宗，就算是内门弟，又怎能代表宗门参加两宗大比这种大事？刀剑无眼，你不要命了！小师弟他为什么不能出战？他那么强。我看你们苍兰门真的是黔驴技穷了，既然把希望寄托在这个被退婚的废物身上，真的是滑天下之大稽呀！王府爷，林夕月欠我，我自会去云霄宗讨，还轮不到你在这瞎操心。今天我们这儿只有一个目的，那就是打败天蓬剑宗。所有人，打败天蓬剑宗。所有人，这是哪个弟子这么大口气？我怎么从来没见过？哎，这就是一个刚入宗的弟子。听说天赋不错，但修为入宗时才四品。啊，才四品？刚才那一堆五品的师兄上去都输了。他这个事情修为不是早虐吗？我都不忍心看了，这下算是完了，十场全败，我们苍兰门的脸彻底丢完了。哈哈哈哈哈！就凭你，叶无极，你还是这么喜欢说大话。萧虎，十招之内，我要看到这个废物跪在地上向我求饶。是，圣子放心。小子，别怪我没给你机会。现在跪下，喊三声爷爷，省得等会挨揍。该挨揍的是你吧？什么？什么？什么？什么？六品。好。耶、yeah, ，小师弟太厉害了！这不可能啊！叶无极这小子上次在浩尔宗才二品修为，这才过了多久？就算是吃了灵丹妙药。也不可能突破的这么快，这这怎么可能？明明刚入宗的时候，我看得清清楚楚，明明是四品的修为，怎么在这么短的时间内突破到六品？他到底是怎么修炼的？这家伙好恐怖的修行天赋，就算是我也做不到这么快从四品突破到六品。没想到他竟然能做到。刚才这一拳只是一个教训，下次管好你的嘴。苍兰门，不是谁都可以轻视的。谢无极，你得意什么？不就是六品修为吗？欺负一个五品算什么本事？下一场，白啸天，你上，我下。怎么，怕了？现在投降还来得及呀。王府爷，刚才看你说的很服气。这样吧，这次两宗大比，你们天蓬剑宗一共来了三个六品。七个五品，我赶时间啊！你们剩下九个人，一起上吧！你们剩下九个人，一起上吧！哎呦，这叶无极在搞什么？好不容易赢了一场，慢慢打，在这出什么风头啊？就是，还一打九，还以为他是叶问吗？欧阳宗主，你们苍狼门新弟子很狂妄啊！无极这小子究竟有没有把握？这要是翻车了……今年两宗大比就全完了。叶无极，不要胡闹！现在不是让你出风头的时候
。是啊，小师弟，你这样太危险了。西达酒，你还真当我天蓬剑宗是臭鱼烂虾了？少废话，我就问你敢不敢。笑，我堂堂天蓬剑宗，会怕你这个跳梁小丑吗？宗主，他们苍狼门脑子进水。想要一打九，我们答应他又如何？欧阳宗主，你意下如何呀？连我天蓬剑宗九名弟子打败了这叶无极，你又耍赖，说以多欺负少，不算数啊！宗主，千万不能答应，这叶无极孤身一人，如何能打赢九名对手的围攻？宗主，千万不能答应。这叶无极孤身一人，如何能打赢九名对手的围攻？叶无极这家伙不是个狂妄的人，既然他这么说，那肯定心里是有底气的。两位宗主，既然这叶无极自己要求一打九，我倒是起了几分兴致，还真想看看他是不是真的有这个实力。好，既然神女阁下都这么说了，那么我苍兰门也不是输不起。何宗主，咱们就一把定胜负。若是叶无极赢了，今年的两宗大比，就算我苍兰门胜，如何？<笑>欧阳宗主爽快。只不过这苍兰门要胜，恐怕只有奇迹出现才行啊！众弟子听令，一起上，让这小子好好尝尝一下我天蓬剑宗的厉害。几位师兄，替我好好教教育他。教师弟放心，看我们几个怎么为你报仇。完了完了，这下彻底没戏了。这叶无极一打九，怎么可能打得赢？就是啊，明明还有机会的，全被这叶无极出风头给葬送了。胡闹，这简直是胡闹！叶无极，你要是输了，苍兰门可就真成了修行界的笑柄了。无极啊，苍兰门的希望就全在你身上了。小师弟。加油啊，小子！你说等会儿我们先修理你哪个地方？大爷，我可以让你自己做个决定。修理我，你还是先管好自己吧。万象归阳宫，第五冲！几位师兄，快快助我！这家伙的灵力太深厚了，挡不住啊！万象归阳宫，第八冲！什么？什么？赢了，赢了！小师弟赢了！怎么可能？这小子明明只有六重境界，战力竟然如此之强！这么浑厚的灵力，无极这是把万象归元宫修炼到了第八重圆满境界。这才过去多久？我可是花了将近二十年。好恐怖的威力！这家伙的实力恐怕已经是苍兰门弟子第一人了。皇母一直还觉得自己比他强，真是丢死人了。这小子以一敌九竟然赢了，这可是我这个七品都做不到的事情。不错，叶无极，我果然没看错你。真是震惊我一万年！叶无极，呸！叶师兄竟然打赢了，这也太厉害了吧！叶师兄太强了，虽然前面连输九场，但叶师兄一个人力挽狂澜，击败了整个天蓬剑宗，真是壮哉！这可是我苍兰门几十年来头一回赢了天蓬剑宗，实在太解气了。小师弟，真有你的，实在是太厉害了！你一滴酒把天蓬剑宗这群家伙揍得鼻青脸肿的。多亏师尊教的好。哈哈哈哈哈！何宗主，承让承让。刚才我们可是说好了一局定胜负，你该不会出尔反尔吧？我放屁！谁说我出尔反尔了？我跟你说，今年你们玩阴的，把那叶无极藏得好。明年我们天蓬剑宗准备好，绝不再输。你这老匹夫，玩不起就说玩不起，还藏？有什么可藏的？这叶无极只是我苍兰门一个普普通通的内门弟子，像他这样的多的是。哈哈哈哈，就是。之前不过是让着你天蓬剑宗，你还以为我苍兰门真的打不过你啊？你、你们，老夫不给你们争口舌之力，咱们
，咱们明年再来过。哼，谢无极、啊，这次算你，不过别以为你就能配得上心月。谢无极、啊，这次算你，不过别以为你就能配得上心月。那种冷冰冰的女人，也只有你会喜欢，我可没觉得她能配得上我。你，哼。实话跟你说，新月不仅突破到了七品，更是练就了云霄宗天阶秘术——万古云霄。你想找他报仇，会死得很难看。那是我自己的事儿，就不劳您这个天狗费心。欧阳宗主，神女阁下，既然两宗大比已经结束，那我也就告辞了。贵宗的弟子着实不错。哈哈哈！多谢神女夸奖。师尊，刚才那位白衣蒙面的女子是？哎，没大没小，什么白衣女子？那是琅琊天阁当代神女，乃我正道最强者，实力乃是九品五帝了。我怎么感觉好像在哪里见过她？无极啊！今日你以一敌九，为宗门立下大功，为师甚是高兴。今日将册封你为我苍兰门圣子，多谢师尊。不过师尊，徒儿还有一个不情之请。徒儿还有一个不情之请。哎，还不情之请。今日你有任何事情，只要为师能办得到，尽管说吧。多谢师尊。无极才向您请假，去。云霄宗一趟，叶师弟，你现在去云霄宗，无异于自寻死路啊！无极啊，你与云霄宗林希月的事，为师已经向秋华了解了许多。大丈夫有所为，有所不为，退婚之辱，岂能不报？多谢师尊。哎，我话还没说完呢。这云霄宗当然要去，但不能是你一个人去。你是我苍兰门的圣子，代表的是我苍兰门的脸面。我倒要去问问云霄宗的天霄老儿，纵容门下弟子退婚，如我苍兰门圣子，到底是何意思？其实不必如此，无极孤身一人，怎么能将宗门舍入我的私事呢？哎，你已入我苍兰门，便是我苍兰门的一份子，还谈什么你我？这事儿来听为师安排。秋华向云霄宗发函。就说不日，我将携本宗圣子，连同南方七省各大宗门，前往云霄宗拜山。天霄老儿要是不给个说法，别怪我让他云霄宗鸡犬不宁。哼，都是修行界混的，谁还没点人脉？是。哎，西月啊，西月，当初你一意孤行退婚，不知可曾想到，那个在你眼中只是蝼蚁的叶无极，今日。能成长到这般程度吗？据本台可靠消息，苍兰门宗主不日将携圣子叶无极前往云霄宗，与云霄宗商讨解决叶无极被退婚一事。相关热点时间持续霸榜，云霄宗方面暂时还未给出回应。哎，那件事你听说了吗？哎，现在这事谁不知道呀、啊？听说了吗？听说了吗？今天的重磅新闻看了吗？好家伙，现在整个凶案界谁不知道啊？哎，三四年河东，三四年河西，莫欺少年穷啊！谁说不是呀、啊？现在外界把我们云霄宗可是骂惨了。其实吧，我感觉这事他也挺惨的。我也觉得这事做的有点过分了。是啊，被少门退回，这谁受得了？是退了婚以后，他又崛起了。现在外面不都在传，说什么有眼无珠？要我说，嗯、快走快走。嗯这件事儿分明是林希月自作主张，干脆让他自己去解决，不就好了吗？东长老，你这话说的就不对了。希月是我云霄宗的圣女，要像你说的那么做，宗门还能有向心力吗？呸！老匹夫，你知道这个退婚事件让宗门股票下跌了多少吗？老东西，你骂谁老匹夫呢？有本事再说一遍！说够了没有？苍兰门还没上门呢，你们在这儿吵什么？宗主，各位长老，这件事就交给西月来处理吧，让苍兰们带叶无极来，他不就是想要说法吗？修行界的道理很简单，一横一竖不过是打一架
，站着的那个说什么都是对的。荒谬！你要是输了呢？有没有想过会给宗门带来更大的损失？叶无极，赢不了我。<笑>经过连续三轮的股市跌停，在越来越大的舆论压力下，两天前，云霄宗终于提出了擂台战的传统组织方式。据悉，这次大战将采用拜山的方式，苍兰门的叶无极将入云霄宗的山门开始，一路打到楚夜，在那里，叶无极将与田心月开展一场举世瞩目的天骄大战。前方止步。无极啊，为师只能送你到这里了，接下来的路就得看你自己了。师尊放心，你在云霄宗大殿稍待，无极一定不会让你失望。好，不愧是我欧阳玄吉的徒弟，我在大殿等你的捷报。叶师弟注意安全，虽然说你已经突破了七品境界，但一切以自身安全为重，千万不要硬撑。多谢两师弟关心。来者何人？苍兰门叶无极，前来拜山。欧阳总，你的主角还是欢迎来迟啊？鹅宗主，论速度，谁比得上你天蓬剑宗的御剑术啊？就算打不过。也别人也撵不上啊！欧阳宗主心直口快，看来是对那叶无极很有信心呐、啊。天霄真人，我不对自己的徒弟有信心，难道要对你那嫌贫爱富的女徒弟有信心吗？欧阳老二，你苍兰门的嘴皮子功夫倒是厉害，就是不知道有没有真本事啊？有没有本事，你等会儿就知道了。那林希月绝不可能是叶无极的对手。话别说太满，这叶无极先过了我云霄宗的五行大阵再说吧。就是叶无极，正是。想要拜山，先过我们这一关。师兄弟们，布阵。好厉害的五行大阵，竟然形成一个独立的空间，根本无法感受外界的情况。我云霄宗的五行大阵乃是上古大阵，玄妙异常，阵法自成一片独立空间，入阵者被蒙昧感知，除非找到阵法节点，绝无可能蛮力破解。天霄老二，你不会是吹牛吧？这五行大阵有你说的这么厉害？这阵法一道博大精深，你苍兰门历史底蕴不足，自然不懂。切，说的天花乱坠，你又怎么知道我那徒弟找不到你那什么阵法节点，破阵而出呢？欧阳宗主看来是真的不懂啊！这阵法来自上古。难学难懂，要想找到阵法节点，除非是青银阵几十年的大家才有可能。你那徒弟毛都没长齐呢，还想破阵？哼，真是天方夜谭呐、啊！就是，这叶无极若是连山门都没进，就败了。这苍兰门可就丢人丢到姥姥家。这什么阵法？难道真有这么厉害？无极，你可不能大意啊！坏了，这下叶师弟有危险了。先攻击试试看。哈哈哈哈！叶无极，五行大战自成一方空间，蛮力，阵法是无效的。原来如此。叶无极，我看你还是早点投降。这五行大战是出不去。那可未必。哼，不知死活。既然你愿意受罪。那你就好好在这待着，等会儿看你怎么求饶。火旺神眼，开
是破王神印，果然不同凡响。阵法节点，我找到了，请打阵，给我破。不可能，这不可能！五星大阵可是上古传下来的顶尖阵法，居然这么轻易的就破了！你到底是怎么看到的阵法节点？别闹了！欧阳宗主，这么久前面没有传过信来，你那宝贝徒弟。不会是已经败在五行大阵了？你这老匹夫，胡说什么？欧阳宗主何必生气？何宗主说的也是实话。阵法本就玄奥，叶无极败在这一关也属正常。就是，那叶无极懂得什么阵法，败了也是正常的反应。你们苍兰门这次摆出这么大阵，结果一关没过去。要是让外面的记者知道，真不知道明天该怎么报了。宗主叶无极已经打破了第一关五行大阵，已经往第二关去了。什么？五行大阵居然被叶无极破了？怎么可能？他才多大，竟然懂得阵法？哈哈哈哈！我就知道无极一定能行。哎呀，天小老二，你这五行大阵吹得天花乱坠。结果也不怎么样吧？得意什么？后面还有六关呢，且等先得意一会儿。宗主叶无极连破四关，沿途的内门弟子纷纷落败，他已经往最后一关去了。什么？什么？连破四关，沿途的那些弟子究竟是干什么吃的？这云霄宗实力跟我天蓬剑宗不相上下，这叶无极竟然独自一人横推一霄宗。看来当初的穷小子实力远远超于我。恐怖如斯，此次真是恐怖如斯啊！欧阳祖，你们苍兰门真是走了狗屎运，竟然能收到这么妖孽的弟子！哈哈哈哈！看到了吗？这就是我欧阳玄吉的徒弟，一个人就摧枯拉朽的打败了你云霄宗所有的内门弟子。叶师弟真是好样子，我就知道你一定能赢。得意什么？还有最后一关呢！我云霄宗七位嫡传弟子的天罡北斗七星剑阵，就算是你们这些八品宗吃进去，也不是那么轻易能出来的。哇！公主，叶无极，叶无极他，废物，急什么？是不是那叶无极败在了最后一关呢？禀宗主，七位嫡传。以天罡北斗七星剑阵对阵叶无极，被叶无极一拳破阵，七位嫡传均重伤落败。这不可能，这绝对不可能！这不可能，这绝对不可能！哈哈哈哈！天霄真人，你云霄宗到底行不行啊？这东一个五行阵，西一个七星阵的，我看也不中用啊。还不是被我徒弟打得个七零八落吗？哼，得意什么？你云霄宗的圣女林夕月还在呢。夕月天资横溢，资质尤其是你能懂的。这场大战，叶无极输定了。我呸！牛鼻子老道，你也就会吹牛了。不怕告诉你，西月前日已经突破八品，成为整个修行界有史以来最年轻的宗师。<笑>欧阳玄吉，宗师以下皆蝼蚁的铁律，你不会不知道吧？什么八品？现在的年轻人实在是恐怖如斯啊！这等年纪成就八品宗师境地。让我们这些老骨头还有何颜面？不愧是西月，竟然已经突破到了八品，成就了宗师境。这下叶无极死定了。坏了，宗师掌握天地之理，一举一动都包含天地大事。虽然和七品只有一境之差，但却是天差地别。这下叶师弟真的危险了。这不可能。无极这等年纪修到七品，已是惊世骇俗。林夕月就算从娘胎里开始修炼
，你绝不可能突破八品。究竟是真是假？你等会儿一看便知。林夕、啊，我来了。林夕、啊，我来了。你的速度倒是不慢，我倒是没想到，曾经的一个蝼蚁能到如今这个地步。林夕、啊，这一切都是你咎由自取。我叶无极不是不知羞耻之人，当初若你觉得我配不上你，私下说清楚，我定当送还婚书。可你不改自身身份，把我当做蝼蚁，完全不顾两家人的情面，当众退婚，不仅羞辱了我，更羞辱了我叶家的新人。哦，是吗？林夕月，我说过，三十年河东，三十年河西，母亲少年穷。今天我站在这里。就是为了把你当初给我那份虚荣全部偿还。叶修，我这个人一向不喜欢变数。你说你安安静静的待在浩日宗那个小地方多好，搞到现在实在麻烦。现在知道后悔了？不，我想你误会了。有麻烦解决掉不就好了？你对我来说和曾经没什么区别，曾经的你是蝼蚁，现在的你同样是。八品宗师境，太可怕了！此次恐怖如斯啊，竟然真是八品，无极这下危险了。欧阳宗主，认输吧，这叶无极绝对不会是一位宗师的对手。八品宗师境，你竟然成了宗师！我最讨厌不知所谓的人。你们这群蝼蚁，怎么就不知道认命呢？认命？我的字典里就没有这两个字。君子自强不息，如果认命，不去抗争世事的不公，那和死人有什么区别？这是像夏天的蚊子一样烦人。你这种不知所谓的人，就该一巴掌拍死！谁死还不一定。启灵前辈，以我现在的修为，能打开启中原石宝藏。主人现在是七品修为，加上之前突破六品，您现在一共可以打开两重原石宝藏。全部打开。是，打开第六重原石宝藏，获得万年灵液一滴，可无视境界，强行提升一品修为。打开第七重原石宝藏，获得悟道丹一颗，可让任意一门功法秘术提升至超越天阶功法的神阶级别。好，来的正好，使用万年灵液。不愧是万年灵液，这就是八品宗师境。一举一动，都能感受世界之力。八品。你既然临阵突破了，咱们，我没看错吧？又出来一个八品。哎，这什么时候这八品成大白菜了？这真是恐怖如斯，恐怖如斯啊！竟然临阵突破了八品，怎么可能？这不符合常理呀、啊！居然是临阵突破，这叶无极居然升到了八品。看来我和他之间的距离。真的是越来越大了。叶师弟真是好样的，竟然能临阵突破八品境界，好妖孽的修行天赋啊！哈哈哈哈这小子真是撞在我苍兰门啊！对了，天霄老儿，我记得叶无极比林夕月还小一岁吧？哼，你得意什么？这还没分出胜负的。夕月也是八品通吃。而且还修成了天阶秘术，万古凌霄剑，修为一样又如何？叶无极绝不可能赢。这万古凌霄剑，据说是上古秘术，威力开山裂土都是等闲。无极，你可得小心啊！林夕，我现在也是八品宗师境，如何？临阵突破，天赋不错。不过那又如何？田间秘术之下
。蝼蚁就是蝼蚁。叶无极，这一剑看好了，天阶秘术，万古凌霄剑。天阶秘术，除以牡丹，将地阶秘术，黄焚日，推演至神界。林夕月，这一招你也接好了。神阶秘术，龙王寂灭，去！赢了，叶师弟赢了，叶师弟赢了！哈哈哈哈哈！看到了吗？叶无极赢了。那是我苍兰门欧阳玄机的徒弟，七月竟然输了，这叶无极到底是个什么招式？后生可畏，后生可畏呀！这小子现在的实力，恐怕连我这种老牌的八品宗师都不是他的对手。师尊，何止如此，连您也不是叶无极的对手了吗？我不根本不是他的对手，那小子那一招。威力足可以毁天灭地，须知宗师之间亦有差距。这小子的实力，恐怕已经是最强宗师了。最强宗师啊，这会不会太夸张了？一点都不夸张。这九品不出，恐怕这修仙界无人是他对手。真是长江后浪推前浪啊，徒儿。你以后万不可招惹这叶宗师了，否则我天蓬剑宗恐有灭顶之灾。是师尊，我以后绝对不会再挑衅叶无极。哦，不，叶宗师，天霄真人现在如何？是不是我苍兰门赢了？没想到一个叶无极，竟然让我云霄宗输的这么彻底。欧阳玄机，这一场你们苍兰门赢了！哈哈哈哈真是浑身舒坦。走走走，我要当面看看这新出炉的最强宗师。无极啊，快来见过诸位前辈。师尊，无极，小心！无极，小心！拜见神女大人。神女，你是神女。现在不是说这个的时候，这个林夕月很不对劲，确实很不对劲。我那一招明明尊重他，他却完好无损。姜芷瑶，你终于来了。你知道我的名字？你不是林夕月，你到底是谁？可真让我伤心。姜芷瑶，你连老熟人都不认识了吗？穆芊芊，是魔门妖女，妖女，七月呢？你把七月弄哪儿去了？林七月，我想想，她的血肉味道不错。至于说尸骨嘛，早就忘记扔在哪个乱葬岗了。畜生，你这个吃人的怪物！今天我就让你拿命还我徒儿的血债。穆芊芊。你活吞武者血肉修炼，丧尽天良，罪不容诛。神女阁下说的对，魔门妖女人人得而诛之，大家并肩之上，不用跟她讲道义。哈哈哈！想杀我，我还想吞了你们呢！十方诛绝寂灭阵。这这是什么东西？完了，这是十方诛绝寂灭阵，这可是上古禁术啊！何宗主，这十方诛绝寂灭阵是何物？相传上古时期，有武者用这十方诛绝寂灭阵吸干了上百座城市的生灵血肉，先辈们深感这阵法过于邪恶，于是就毁灭了这条阵法。谁知今天这阵法又现世了。听起来倒是厉害，不过我们在场这么多高手在，难道不能联手打破他这阵法吗？
这十方诸绝寂灭阵，邪恶异常，会抽取武者灵力。你难道没发现自身的灵力正在被不断抽取吗？而且，我们要是动手，顷刻间就会被吸成人干。师尊，天霄老儿说的是真的，我的灵力正在被抽取，只要一运功。灵力就像开闸的水一样往外冒，完了，全完了！只要这灵力耗尽了，他就开始吸我们的血肉了。你个老头儿倒是知识渊博，进了我的十方诸绝寂灭阵，你们就乖乖为我献上血肉，助我成就这传说中的十品至尊武圣吧！天霄宗主，实不相瞒，我修有一对破瓦神眼，可堪称这世间一切阵法节点和幻术，不知。能否破了这十方诸绝寂灭阵？原来如此，我说你怎么破了我的五行大阵？不过，可惜了，这十方诸绝寂灭阵，它压根没有阵法节点呐、啊！没有阵法节点，看看。天霄宗主说的对，这十方诸绝寂灭阵。果真没有阵法节点，师尊，真的就没有解决的办法了吗？要想冲破此阵，除非以绝强的实力，硬碰硬冲破这十方诸绝寂灭阵。要想以纯实力破阵，恐怕只有这十品至尊武圣才能做得到啊！都省省吧！进了我的十方诸绝寂灭阵，你们这群人死定了！特别是你，姜芷瑶，我垂涎你的血肉可是很久了。从知道有人从昊日宗救走了叶无极，我就猜到是你，所以才布下了拜山这局大棋盘。没想到啊，你为了你的小情郎，竟然真的来了！各位前辈，无极或许有一法子。能破了这十方诸绝寂灭阵，无极啊，这都什么时候了，有什么办法，快说！啊！师尊，这个办法需要你们运功替我抵挡一段时间，十方诸绝寂灭阵对我灵力的吸收。叶小子，你这个办法靠不靠谱啊？这运功只是越死越快呀、啊！都什么时候了还计较这些？不运功难道就能跑得掉吗？神女阁下说的对，难道诸位还有其他什么办法吗？哎，算了，死马当活马医吧。无极，你有什么办法就安心用吧，我来挡住穆芊芊。七灵，打开第八重原始宝藏。七灵，打开第八重原始宝藏。主人修为突破至八品，可以打开一重新的宝藏——第八重原始宝藏。开！恭喜主人获得仙法——原始至尊体。仙法，原始至尊体，这世上真有仙人吗？这个问题我也不知。不过，这原始至尊体修炼成功后，主人的修为将自动提升到九品，并且褪去凡身，从此无病无垢。只能掌握一招仙法秘术，万物同归。万物同归，这是什么招数？万物同归，借助天地万物之力，威力非同小可，足可比拟十品至尊武圣，全力一击。好，来的正好。玄蛇之门，不击无中。万物同归，宇宙玄黄。再坚持一下，我相信无极能想到办法去破阵。谁死挣扎，我倒要看看你们怎么破得了我这十方诸绝寂灭阵。穆芊芊，你如此作恶多端，难道就不怕天诛吗？天诛，哈哈哈哈！我倒要看看这天诛在哪儿。天使之子成了。无极，你有办法了吗？放心，交给我
。顾芊芊，不是想要天珠吗？现在天珠来了，就凭你？对，就凭我叶无极，万物从。对，无极，你都已经送了一路了，还要送到什么时候？我，那个，什么那个那个的，你到底想说什么？一路上都吞吞吐吐，可着实不像你打败穆芊芊当救世主时那么威风啊！只要，我想问，你当初说的话还算数吗？什么话？就是你当初说等我的实力和你一样的时候就，我说过这个话吗？我可不记得了。行了，不跟你说了，我先走了。呆子，还不快点追上来！志瑶，你慢点，我来了。